ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോൺസ്റ്റുവന്റ് അസംബ്ലിയുടെ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് വ്യക്തികൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇന്ന് തീർക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ആമുഖം അതിനെ കുറിച്ച് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളും ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇന്ന് തീർക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് പേരുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവരൊന്നും പരിചയപ്പെടാം അതില് ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ബി എൻ റാവു ആരാണ് ബി എൻ റാവു ബി എൻ റാവു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അഡ്വൈസർ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിക്കകത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അഡ്വൈസർ ആയിരുന്നു ആര് ബി എൻ റാവു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അതായത് നിയമ ഉപദേശകൻ നിയമം ഉപദേശിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരു അഡ്വൈസർ ആയിരുന്നു ആര് ബി എൻ റാവു എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഈ ബി എൻ റാവുവിന്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അഡ്വൈസർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബി എൻ റാവു ആയിരുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിനകത്ത് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ആദ്യത്തെ വ്യക്തി പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബ്രദർ ഉണ്ട് ഒരു സഹോദരൻ ബെനഗൽ രാമറാവു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബെനഗൽ രാമറാവു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആരായിരുന്നു ആർ ബിയുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഗവർണർ ആയിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ആര് ബെനഗൽ രാമറാവു ബെനഗൽ രാമറാവു ബി എൻ റാവു ചേട്ടന നിയമന്മാരും ആയിരുന്നു അപ്പൊ ബി എൻ റാവു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ കാര്യം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്തായിരുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അഡ്വൈസർ ആയിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിനകത്ത് ഇന്ത്യ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് വ്യക്തി ആരായിരുന്നു ബി എൻ റാവു ആയിരുന്നു ഇനി നന്ദലാൽ ബോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നന്ദലാൽ ബോസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ചിത്ര ആധുനിക ചിത്രകലയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് നന്ദലാൽ ബോസ് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ആധുനിക ചിത്രകലയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് നന്ദലാൽ ബോസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ കവർ പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് കവർ പേജ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നന്ദലാൽ ബോസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ കവർ പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ആര് നന്ദലാൽ ബോസ് അപ്പൊ ആര് ഈ രാം മനോഹർ സിൻഹ ഇയാളുടെ പേരും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ രാൻമോഹൻ രാം മനോഹർ സിൻഹയും നന്ദലാൽ ബോസും ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തത് ഭംഗി വരുത്തിയത് രണ്ട് ഈ രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭംഗി വരുത്തുന്നത് നമ്മൾ പ്രിയാമ്പിളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രിയാമ്പിള് ശരിക്കും ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ചുറ്റുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല ഡിസൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പ്രിയാമ്പിൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം ചുറ്റും നല്ല ഭംഗിയിൽ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ റാം എന്നുള്ള പേര് അനാച്ഛാദനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് കാണാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെ റാം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക ഡെക്കറേഷൻ നടത്തിയ വ്യക്തികൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാര് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ കവർ പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ നന്ദലാൽ ബോസും രാം മനോഹർ സിനിമയും ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി പ്രേം ബിഹാരി നരൈൻ റൈസാദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ കാലിഗ്രാഫർ ആയിരുന്നു ആരാ കാലിഗ്രാഫർ കൈയെഴുത്ത് പ്രതി തയ്യാറാക്കിയ വ്യക്തി കൈയെഴു കൈയെഴു നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയാണ് പ്രേം ബിഹാരി നരൈൻ റൈസാദ് ഇനി ജി വി മൗലങ്ക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടുവല്ലേ ജി വി മൗലങ്കാർ എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിലെ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ കമ്മിറ്റി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയുടെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ ആ ജി വി മൗലങ്കാർ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചില്ലേ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സംബന്ധിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയാറ് ഡിസംബർ മുതൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഇതേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയായി മാറി ഇന്ത്യയുടെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയായിട്ട് എന്ത് മാറുന്നു നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി തന്നെ മാറുന്നു ഓക്കെ ആ സമയത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിന്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള ആൾക്ക് ഒരാൾ വേണം അതാരായിരുന്നു ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ ക
ഓക്കെ ഇനി ഇന്ത്യ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സും കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ എത്ര ഡേയ്സ് വേണ്ടി വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പി എസ് സി പറയുന്ന ഉത്തരം ഇതാണ് രണ്ട് വർഷം പതിനൊന്ന് മാസം പതിനേഴ് ദിവസം ഇത് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ സമയത്ത് ഇത് മുഴുവൻ എണ്ണി നോക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക രണ്ട് വർഷം പതിനൊന്ന് മാസം പതിനേഴ് ദിവസം എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി ഈ രണ്ട് വർഷം പതിനൊന്ന് മാസം പതിനേഴ് ദിവസം ഇത് ഈ ദിവസങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ അവിടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നോ അല്ല അത് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് ഈ ഒരു ഈ ഡ്യൂറേഷൻ അകത്ത് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അല്ല പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടു വർഷം പതിനൊന്ന് ദിവസം പതിനേഴ് ദിവസം പക്ഷെ അതിനകത്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് അവരിരുന്നിരുന്നത് അതിനുവേണ്ടി പതിനൊന്ന് സെഷൻസ് ആണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചത് പതിനൊന്ന് സെഷൻസ് പതിനൊന്ന് മീറ്റിങ്ങുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മീറ്റിങ്ങുകൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് സെഷൻ അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് ലോങ് സെഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇവര് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങളായി ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് മെമ്പേഴ്സ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ ആ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ജാനുവരി ട്വന്റി ഫോർത്തിന് എന്താണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ജാനുവരി ട്വന്റി ഫോർത്തിന് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് സൈൻ ചെയ്തു അപ്പൊ എത്ര സിഗ്നേറ്ററീസ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു എത്ര പേര് ഈ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് സൈൻ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേറ്റ്സ് ഒന്ന് നവംബർ ട്വന്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനും പിന്നെ ഒന്ന് ജാനുവരി ട്വന്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയും ആദ്യത്തെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രിയാമ്പിളിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഡേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രിയാമ്പിളിനകത്ത് അവസാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രിയാമ്പിൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാന സെന്റൻസിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് നവംബർ നയൻ ഫോർട്ടി നയനിന് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡോപ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇനാക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഡോപ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇനാക്റ്റഡ് അതായത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മുഴുവൻ പണികളും നവംബർ ട്വന്റി സിക്സോട് കൂടി കഴിഞ്ഞു ഈ നവംബർ ട്വന്റി സിക്സോട് കൂടി ഇലവൻ സെഷൻസും കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുന്നത് ജാനുവരി ട്വന്റി സിക്സിനാണ് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് നിലവിൽ വരുന്നത് ജാനുവരി ട്വന്റി സിക്സിനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കും അപ്പൊ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് മെമ്പേഴ്സ് സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജാനുവരി ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി വന്നില്ലേ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ ആണെങ്കിൽ നവംബർ ഇരുപത്താറാം തീയതി കഴിയുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലെവൻ സെഷൻസ് നവംബർ ഇരുപത്താറാം തീയതി കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചാൽ ചെയ്ത് ജാനുവരി ട്വന്റി ഫോർത്തിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ടാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് മെമ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ജാനുവരി ട്വന്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിക്കാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അഡോപ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇനാക്റ്റഡ് നവംബർ ട്വന്റി സിക്സ് കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ജാനുവരി ട്വന്റി സിക്സ് അതുകൊണ്ട് നവംബർ ട്വന്റി സിക്സിന് ഇന്ത്യയിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഡേ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ നിയമ ദിനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നവംബർ ട്വന്റി സിക്സിലാണ് അപ്പോ നമ്മൾ കൂടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് നിയമ സേവന ദിനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോ സർവീസസ് ഡേ ചോദിച്ചാൽ നവംബർ നയൻത്തിനാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നിയമ സേവന ദിനം ചോദിച്ചാൽ നവംബർ നയൻത്ത് നിയമ ദിനം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നവംബർ ട്വന്റി സിക്സ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയ ദിവസമാണ് ജാനുവരി ട്വന്റി സിക്സ് റിപ്പബ്ലിക് ആയി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വന്നപ്പോഴാണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം വരുന്നത് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു രാജ്യം ആ രാജ്യത്തിന്റെ തലവനെ അവരുടെ ജനങ്ങൾ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി എലക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ എങ്ങനെയാ ഇന്ത്യയുടെ തലവൻ രാഷ്ട്ര തലവൻ ആരാ പ്രസിഡന്റ് അല്ലെ പ്രസിഡന്റിന് ആരാ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ്
നമ്മുടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു ആ സമയത്തുള്ള ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐ എൻ സി സെഷൻ ഒന്നാണ് നൈൻറ്റീൻ ട്വന്റി നൈനിലെ ഐ എൻ സി സെഷൻ സിവിൽ ഡിസോബീഡിയന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത സെഷൻ ആണ് നൈൻറ്റീൻ ട്വന്റി നൈൻ അങ്ങനെ നൈൻറ്റീൻ തേർട്ടിക്ക് അകത്ത് ജാനുവരി ട്വന്റി സിക്സിന് ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചല്ലോ അതിന്റെ ഒരു കോമമറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് നവംബർ ട്വന്റി സിക്സ് നമ്മുടെ വർക്കുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ജാനുവരി ട്വന്റി സിക്സിന് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വരുന്ന ഒരു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സോ ജാനുവരി ട്വന്റി സിക്സിന് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രിയാമ്പിലേക്ക് അടക്കാണ് ആമുഖം അല്ലെ ഈ ആമുഖം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം കടമെടുത്തത് എവിടെ നിന്ന് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് യു എസ് എയിൽ നിന്നുമാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അകത്ത് ആമുഖം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം ആ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നത് യു എസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് യു എസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വേറെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് പ്രിയാമ്പൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അകത്തുള്ള ആമുഖത്തിന്റെ ശില്പി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ മുമ്പ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യപ്രമേയം ലക്ഷ്യപ്രമേയം എന്ന് അവതരിപ്പിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ആറ് അല്ലെ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാ എപ്പോഴാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ലക്ഷ്യപ്രമേയം ഇതാണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ആമുഖമായി മാറിയത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി പാസ്സാക്കിയത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജാനുവരി ട്വന്റി സെക്കൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് അപ്പോ ഇതാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ ഇന്ത്യൻ പ്രിയാമ്പിളിന്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയാവുന്ന ആർക്കിടെക്ട് എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രിയാമ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളായ നാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാവിങ് സോളംലി റിസോൾവ്ഡ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യ ഇൻ ടു വേ ഇത്രയും വേണ്ട നമ്മൾ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ പഠിച്ചാൽ മതി ഇന്ത്യ ഇൻ ടു വേ സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഈ അഞ്ച് വേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓർഡറിൽ പറയാം പല ഓർഡറുകൾ വന്നിട്ട് ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓർഡർ ഏതാണെന്ന് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓക്കെ സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതേ വാക്കുകൾ തന്നെ മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും ആ ഓർഡറിൽ വീണ്ടും 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 പറഞ്ഞു പഠിക്കുക ഇങ്ങനെ എസ് 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 ഡി ആർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓക്കെ ഇതിന് രണ്ടിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നുണ്ട് സോറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്കിലെ ഈ രണ്ട് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലറിനെ ഞാൻ ഒരു ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പി എസ് സിയുടെ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രിയാമ്പിൾ എത്ര പ്രാവശ്യം അമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഭേദഗതികൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യമാ ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യം വൺസ് ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രിയാമ്പിൾ അമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് കേസുകൾ പഠിക്കണം ഒന്ന് ബെറുബാരി കേസ് ബെറുബാരി കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ബെറുബാരി യൂണിയൻ കേസാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ ബോർഡറിന് ശേഷം റാഡ് ക്ലിഫ് ലൈനിലൂടെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡർ ഉണ്ടായില്ലേ അതിനുശേഷം ആ ബോർഡർ ഡിസ്പ്യൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കേസായിരുന്നു ബെറുബാരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ട് മുതലേ ഉന്നയിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് പാകിസ്ഥാൻ ബെറുബാരി യൂണിയൻ പാകിസ്ഥാൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ബെറുബാരി യൂണിയൻ കേസാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിലാണ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നയൻത്ത് അമെന്റ്മെന്റ് വന്നു കോ
പതിമൂന്ന് ജഡ്ജസ് ആയിരുന്നത് പതിമൂന്ന് ലോങ്ങസ്റ്റ് ജഡ്ജ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ജുഡീഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ജഡ്ജസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കേസ് ആയിരുന്നു കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് വളരെ നീളം കൂടിയത് ഇതിന്റെ പ്രൊസീഡിങ്സ് നടന്നത് ഇതിന്റെ ഹിയറിംഗ് നടന്ന ഏകദേശം അറുപത്തെട്ട് ദിവസമാണ് അറുപത്തെട്ട് ദിവസമാണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹിയർ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അത് അതൊരു റെക്കോർഡാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും കാലം ഹിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കേസ് ഇല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന കേസ് ഈ അടുത്താണ് നടന്നു കേട്ടോ നാൽപ്പത് ദിവസത്തിന്റെ ഹിയറിംഗ് നടന്ന കേസ് ഏതാ അയോധ്യ ലാൻഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ടിന്റെ ബാബറി മസ്ജിദ് കേസ് അല്ലെ ആ കേസ് നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം ഹിയറിംഗ് നടന്നു അത് രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഹിയറിംഗ് നടന്ന കേസ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് അറുപത്തെട്ട് ദിവസം ഈ കേസിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പ്രിയാമ്പളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഈ കേസിൽ പറഞ്ഞു പ്രിയാമ്പളും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഇതും പി എസ് സി എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ പ്രിൻസിപ്പൾ കൊണ്ടുവന്ന കേസ് ഏതാണെന്ന് കേശവാണെന്ന ഭാരതി കേസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ തുടരണം പക്ഷെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരുത്താം അത് പ്രിയാമ്പിളാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പ്രിയാമ്പിളും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഒരു ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ബെർവാരി കേസിനകത്ത് പറഞ്ഞു പ്രിയാമ്പിൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഭാഗമല്ല എന്ന് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയാമ്പിളും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഭാഗമായി അമൻഡ് ചെയ്യാലോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം അമൻഡ് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം അല്ലെ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെന്റ് എന്താ മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നില്ല അതിൽ ഒരുപാട് അമൻമെന്റുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് പ്രകാരം പക്ഷെ അതിലൊരു അമൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെന്റിലെ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് വേർഡുകൾ പ്ലസ് ഐ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വേർഡുകളാണ് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ പ്രിയാമ്പിളിനകത്ത് വരുത്തിയ മാറ്റം എന്തൊക്കെയാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇന്റഗ്രിറ്റി എവിടെയാ വരുന്നത് ഈ സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് അതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പ്രിയാമ്പിളിനകത്ത് ഉണ്ട് അത് വായിച്ചു നോക്കി അറിയാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് സഹോദര്യം അതിന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ യൂണിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ യൂണിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ മാറ്റിട്ട് യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ എന്നാക്കി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ യൂണിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ എന്നുള്ളതിന് വരെ യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ എന്നാക്കി അവിടെയാണ് ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്നുള്ള വേർഡ് ചേർത്തത് അപ്പൊ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വന്നു എന്തൊക്കെയാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വേർഡുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഓക്കെ ഈ ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് അതായത് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെന്റ് ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി സെവൻ ജാനുവരി തേർഡിനാണെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം നയൻറ്റീൻ സെവന്റി സിക്സിലാണ് ഈ അമൻമെന്റ് ആക്ട് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയത് പക്ഷെ ഇത് നിലവിൽ വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി സെവൻ ജാനുവരി തേർഡിനാണ് ഇനി ഈ പ്രിയാമ്പിളിനെ ഒരുപാട് പേർ പല തരത്തിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിശേഷണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം അത് പി എസ് സി സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എന്തൊക്കെയാ ആത്മാവും താക്കോലും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി എന്തൊക്കെയാ സോൾ ആൻഡ് കി ആത്മാവും താക്കോലും സോൾ ആൻഡ് കി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് എന്താണ് ആത്മാവും താക്കോലും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്തിന് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രിയാമ്പിളിനെ ആത്മാവും താക്കോലും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് സോൾ ആൻഡ് കി ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ ആത്മാവ് എന്ന് മാത്രം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹിതായിത്തുള്ള പറഞ്ഞതാ സോൾ ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താ പ്രിയാമ്പിളിനെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോൾ 
ഈ പ്രിയാമണിനെ വിളിച്ചത് ഇതേ സംഭവം തന്നെ ബി ആർ അംബേദ്കർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ച എന്തിനാ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടുവിനാണ് അത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടുവിനാണ് ബി ആർ അംബേദ്കർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത് പക്ഷെ ആർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് ടാക്കൂർദാസ് ഭാരതവ വിളിച്ച എന്തിനാ പ്രിയാമ്പിളിനാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രിയാമ്പിളിനാണ് ഇനി പൊളിറ്റിക്കൽ ഹോറോസ്കോപ്പ് രാഷ്ട്രീയ ജാതകം രാഷ്ട്രീയ ജാതകം അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹോറോസ്കോപ്പ് എന്ന് വിളിച്ചത് കെ എം മുൻഷിയാണ് മുൻഷിയുടെ ഓർമ്മയില്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹോറോസ്കോപ്പ് എന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രിയാമണിനെ വിളിച്ചതാരാ കെ എം മുൻഷി അതോടൊപ്പം തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് എന്ന് വിളിച്ചത് എൻ എ പൽക്കിവാല ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയും ഈ എൻ എ എന്നുള്ള മലയാളത്തിലാകുമ്പോൾ എൻ എ എന്റെ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പൊ എൻ എ എന്റെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എന്താ എന്റെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഞാൻ എന്റെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയാണ് എൻ എ ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പൊ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്ന് വിളിച്ചത് എൻ എ പൽക്കിവാല ഇതിന് നാനി പൽക്കിവാല എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ കാണാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകം ഫേമസ് ആട്ടോ കുറച്ചും പോരല്ലേ വി ദ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വി ബിൾ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആ ഒരു പേരില് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആരാ ചോദിച്ചാൽ അത് എൻ എ പൽക്കിവാലയാണ് അപ്പൊ ഈ ഭാഗം പഠിച്ചു നോക്കി അപ്പൊ ഇന്ന് പഠിച്ച ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ജസ്റ്റ് സ്പീഡ് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവാ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ബി എൻ റാവു ആയിരുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡ്വൈസർ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിൽ ആദ്യമായിട്ട് അംഗമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാരൻ ആധുനിക ചിത്രകലയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നന്ദലാൽ ബോസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു രാം മനോഹർ സിൻഹയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ നമ്മുടെ കാലിഗ്രാഫർ ആയിട്ടുള്ള നരൈൻ റെയ്സാദിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പിന്നീട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡേറ്റുകൾ രണ്ടു വർഷം പതിനൊന്ന് മാസം പതിനേഴ് ദിവസം നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പതിനൊന്ന് സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു നവംബർ ട്വന്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിൽ അഡോപ്റ്റഡ് ആൻഡ് യുണൈറ്റഡ് നിലവിൽ വന്നത് ജാനുവരി ട്വന്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിക്ക് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രിയാമ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്നു സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലാർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഓർഡർ പറഞ്ഞു വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഈ സെക്യുലാറിസം സോഷ്യലിസവും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റഗ്രിറ്റിയും ആണ് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം നയൻറ്റി സെവന്റി സിക്സിൽ പാസ്സാക്കി നയൻറ്റി സെവന്റി സെവനിൽ നിലവിൽ വന്നു എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രിയാമ്പിളിന്റെ ആർക്കിടെക്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യു എസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെടുത്തു അതുപോലെ ഒരുപാട് ഇതുപോലെ താക്കോല ആത്മാവ് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് വിളിച്ച ജവഹർലാൽ നെഹ്റു താക്കോല എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ എണസ് ബാർക്ക് ബാർനെ കാർണിക്കി അതുപോലെ ആത്മാവ് എന്ന് വിളിച്ച ഹിതായത്തുള്ള ആത്മാവ് ഹാർട്ടും കൂടി ചേർത്താൽ താക്കൂർദാസ് ബാർക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ ഹോറോസ്കോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കെ എം മുൻഷി അതുപോലെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എൻ എ പൽക്കിവാല എൻ എ പൽക്കിവാലയുടെ പുസ്തകം വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം Thank you.